A za chwilę, także za pomocą internetu, poczujecie Państwo, jak suniemy nad Atlantykiem i łączymy się z naszym kolejnym miastem partnerskim. Tym razem będzie to kanadyjskie Brantford. A więc zabieramy Państwa w podróż do Brantford. Hello Brantford, can you hear me? I can, Jarek. How are you? I'm great. Please welcome Brantford. A big welcome from Austria Wielkopolski. Proszę bardzo. Nowy burmistrz Bradford, pan Chris Friel. First of all, do you recognize the girls? Some of them were in Canada in Bradford two years ago. Niektóre z tych dziewcząt były dwa lata temu w Bradford. I wydaje mi się, że nowy burmistrz być może je poznaje. Well, it was wonderful to see. It's it is such a strong connection, and having the fact that they were here in Bradford two years ago makes it even more special for us right now. A Chris Friel powiedział, że e, słyszał o tym, wie, wie o tym oczywiście, że nasze dziewczęta były w Bramford i tam tańczyły, ale niestety ich nie widział. No to miał pierwszą okazję. Mr. Friel, uh, please tell us, let's start from uh, the main attractions uh, of Bramford. Uh, we have heard that uh, Bramford is famous of hockey and especially of wine grecki. Zapytamy się o główne atrakcje uh, miasta Bramford, którymi są ja, o ile wiemy, hokej i sylwetka Wayne'a Grieckiego, najwybitniejszego hokeisty wszechczasów. What about those Wayne. attractions? Uh, well, uh, besides Wayne Gretzky, uh, Bramford is also known as the home of where the telephone was conceived by Alexander Graham Bell and the first long distance telephone call in human history happened between Bramford and Paris in 1878. No, ja, chcia, ja chciałem o hokeju, a e, Chris Friel, burmistrz tego miasta, e, rozpoczyna od tego, że e, jest, Bramford jest nazywane e, miastem telefonów, ponieważ jest to miasto rodzinne Grahama Bella, wynalazły telefony i miasto, e, w którym została przeprowadzona pierwsza e, rozmowa telefoniczna. I to miało miejsce właśnie w Bramford. Ok, we know that Bramford is a telephone city, but uh, what about now? Do you have, um, uh, is there a special museum or something like that? Czy jest specjalne muzeum poświęcone temu? Well, I, I think for attractions, uh, for me personally, I think the, the key to Bramford is our beautiful parks, but also the Grand River that runs through our community. Uh, it's a wild river in an urban center, and uh, it is the, the heart of the, uh, of the city of Bramford. Okay, in the center of the city? A river? Yes, it runs right through the middle of the city. Okay. Um, pan Chris Frael um, um, opowiada nam o tym, jak, że Bramford jest znany nie tylko z hokeja, nie tylko uh, z Graham Bella, również ze swoich przepięknych parków krajobrazowych i z przepięknej przyrody. I w środku miasta mają piękną, dziką rzekę i to również jest jedna uh, z dużych atrakcji. Uh, what about Polish? Have you got any Polish in, uh, living in Bramford? Czy Bramford mieszkał jacyś Polacy? Well, I'm, I'm the right person to ask. Um, all of my friends growing up and uh, when I was going through grade school were uh, Polish. Um, I, uh, I grew up in, in my, my second household. Uh, Genia was my second mother. Um, and in high school, uh, when I was uh, uh, much younger than I am now, uh, I was also part of uh, one of the Polish club's um, traditional dance groups. For a year, although I'm Irish, uh, for a year I did uh, traditional Polish dancing. Okay, we will show you. Pan Chris Friel powiedział, że oczywiście znam mnóstwo Polaków, którzy mieszkają w Brantford, a wielu z nich na osobiście, a są oni również członkami jego rodziny, a poza tym, kiedy był w szkole średniej, nauczył się nawet polskiego tańca. Próbowałem uzyskać od niego, jak się ten taniec nazywał. Niestety nie pamięta, ale no, powiedział, że przy następnej okazji chyba będziemy musieli mu zademonstrować ten taniec. Nie wiem, jak on to zniesie, ale w każdym razie spróbujemy. Okay. Well, as I say, I, I might be Canadian, but in my heart and in my stomach, I am Polish. If you would like, uh, this is our first uh, possibility to talk and to, uh, to hear and to see each other. So if you want to say some words to also new Polish uh, Ostrov authorities and to the people of Ostrov, 
This is the moment. Uh, widzimy się i słyszymy po raz pierwszy. W związku z tym to jest teraz ten moment i ta okazja, żeby uh, powiedzieć kilka słów skierowanych specjalnie do Państwa. And you're going to have to repeat the English part of that because I lost the beginning of uh, what you said in English. Okay. Um, if you would like uh, to say some words, especially for the, our audience, and especially to the citizens of Ostrów Wielkopolski, so this is the moment, so please do it now. Oh, that, then I did hear that. Is, okay. Um, on, be, on behalf of the city of Brantford, it, it is our distinct honor and our pleasure to be twin. And it is uh, something that makes uh, our, our community here in Canada seem that much bigger that we have a, a twin um, that is, is so well connected and, and that we have a, a great love for it. And I hope that we'll be able to develop that for many years to come. To wielki honor dla nas, wielki zaszczyt, że e, mamy przyjaciół swoich w Polsce, że mamy przyjaciół w Ostrowie Wielkopolskim i będziemy chcieli e, te kontakty utrzymywać dalej. A ja tylko zwrócę Państwa uwagę na herb, który tutaj jest. Myślę, że wszyscy ten herb doskonale znamy. Po drugiej stronie oceanu herb Ostrowa Wielkopolskiego i my go widzimy. Myślę, że o to chodzi. Mr. Mr. Frell, uh, thank you very much for joining us today and we wish you a lot of success and a lot of, uh, you know, not such a cold days in Canada because uh, I have heard that the weather is about now is about minus 10. Is that true? Yes, unfortunately we went from plus 10 to minus 10. Uh, it is the nature of uh, Canada in March, but uh, we're looking for sun and warm weather. Uh, życzyłem uh, burmistrzowi Brantford uh, wszelkiej pomyślności i tego, żeby mieli jak najwięcej słonecznych i ciepłych dni, ponieważ oni tam się w tej chwili uh, męczą z temperaturą minus 10, minus 15, nawet ostatnio. Uh, I proszę Państwa, to wiemy o tym doskonale, nie jest to zbyt przyjemne, ale mają nadzieję na uh, ciepłe kontakty, które zostały zadzierzgnięte dwa lata temu między naszymi miastami. A ja proszę Państwa, mam nadzieję na ciepłe przyjęcie i ciepłe podziękowanie Dziękowanie burmistrzowi Chrisowi Friolowi za naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy. Mr. Friol, thank you very much.